അതിനുവേണ്ടി മഹാനായ നൂറിലുള്ള എം എ ഉസ്താദിന്റെ അള്ളാഹുറാവട്ടെ ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് വന്നിരായ സയ്യദിന മുത്തുകോയത്തങ്ങൾ കണ്ണവൺ നിർദ്ദേശിച്ചതിനനുസരിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനനുസരിച്ച് ചിയൂര് അബ്ദുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹ സംഘം സയദിയ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആ വിഷയം അറിയിക്കുകയും തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഓരോ ആളും മൂവായിരത്തിൽ പറയാത്ത സംഖ്യ സ്വരൂപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ജാമ്യ സയദിക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം പാവപ്പെട്ട പല ആളുകളും ഉള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ സയദിയിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പലരും അടങ്ങുന്ന ആ മഹത്തായ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പല നല്ല കാര്യങ്ങളും കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് അക്ഷരം പ്രതി സ്വീകരിക്കുകയും റബ്ബിന്റെ ദൗഹ്യങ്ങളോട് കൂടി ഓരോ ആളുകളും മൂവായിരവും അയ്യായിരവും അതിൽ കൂടുതലും സംഖ്യ ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് അത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ സംഖ്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗഡു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ കൂടിയായ വന്നിരായ മുത്തുകോയത്തങ്ങൾ കണ്ണവും ജാമിയ സാദിയ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളായ വന്യരായ ഹുസൈൻ സൈദി കെ സി റോഡ് അവരുകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇരുവരെയും ഇരുവരെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകിയ ജീവിത പുതായ സാദി ഉമർ ഉമർ ഉസ്താദ് അവരൊക്കെയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകിയത് അള്ളാഹു അബുൽ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ സമാപന പ്രാർത്ഥന അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് ആരംഭിക്കുന്നവരുടെ ക്ഷമ പരിശോധിക്കുകയല്ല പാതിരാത്രിയാണല്ലോ അത് വാഴ്ക്ക വിജാപത്തുണ്ടാകുക അല്പം വൈകിയാലും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയായി റാഹത്തോടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം അതിനു മുമ്പായി മഹാനായ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ മഴദിൻ എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയത്തിന്റെ സാരഥി മൂവന്നരായ സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളവർ അള്ളാഹുത്തലുള്ള ദുർഗായി സ്നൽകുമാറാകട്ടെ വൈകുന്നേരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മഴദിനിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ പ്രതിനിധിയായി അവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാരഥിയും മഴദിനിലെ ഉസ്താദുമായ ഉപന്തരായ ഇബ്രാഹിം ബാബി ഉസ്താദ് മേൽമുറി അവർകളെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് അല്പസമയം സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉസ്താദ് വലിയ പ്രഭാഷകൻ അലഹമില്ല നാം ക്ഷണിക്കാതെ ഇവിടെ എത്തിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അള്ളാഹുത്തല ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ സാധവർകൾ അല്പം സംസാരിക്കും കൂട്ടത്തിൽ ഉപനരായ ഖലീൽ ബുഹാരി തങ്ങളും പാപ്പയുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ വരച്ചു കാട്ടുന്ന ഓർമ്മക്കൂട്ട് എന്നൊരു പുസ്തകം ഓരോ പ്രവർത്തകനും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ 
ഇവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖവും സന്തോഷവും ജീവിത വിജയം എങ്ങനെ നേടാമെന്നൊക്കെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകം എല്ലാവർക്കും ഓരോ കോപ്പി നൽകണം പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് എന്റെ പ്രിന്റ് വിലയെങ്കിലും നൂറ്റൻപത് രൂപക്ക് ഒരു സൗജന്യ വിലക്ക് തന്നെ നൽകി അതൊരു വായിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിൽ എത്തണമെന്നും തങ്ങൾ സ്ഥാത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിതരണം ചെയ്യും അതിനു മുമ്പായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം സംസാരിക്കുന്നു ഹബീബല്ലേ <laughs> يا أصحاب الوقت يعرضوا بحكم النيابة عنكم يا صاحب الوقت يعرضوا بكم نيابة عنكم وأضعوا جبهتي تحت قدميكم وبحمزة الكرار عمي المصطفى صد الله وسيد الشهداء وعلم يا أمت سيدنا أمولانا محمد يتوم سنيها درنا അടിമകളായ നാം ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത ചണ്ടിത്തരങ്ങളെയും ചെറ്റത്തരങ്ങളെയും പോരാത്തരങ്ങളെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു മോടി വെച്ച് നമ്മുടെ മാനം വീണ്ടും അള്ളാഹു വെള്ളം തന്ന് വെളിച്ചം ചെന്ന് വായു നമ്മെ ആദരിച്ചു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തന്നു നമ്മൾ ചോദിച്ചതൊക്കെ തന്നു നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മറ്റൊരുത്തരോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതോ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തതോ ആയ ഒരു സംഭവത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു താൻ തന്നെ തന്നെ മാനുകൊടുത്തുന്നത് പോലും നമ്മപ്പെടുത്തനാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാഥന്റെ മുമ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൈമയുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അള്ളാഹു നമുക്കുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതിരുവിട്ടുകളും അതിവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ച് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയ എന്റെ അടിമകളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈയൊഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കുള്ള വിഷമം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകരുത് എന്ന് നമ്മളോട് ഒഴിച്ചു പറയാൻ നമ്മൾക്കൊരു പഠിച്ചു വരുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയി മനുഷ്യ സഹജമായി പറ്റിപ്പോയതാണ് ധിക്കാരപരമായി ചെയ്തതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എങ്കിലും നാഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചതെല്ലാം ധിക്കാരം തന്നെയാണ് ആ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പിനെ ഭീഷണിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പൊതുമാപ്പ് കാലയളവിന് നിശ്ചയിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ ആ കാലയളവിൽ അള്ളാഹു നരകമോചനം തന്നു സ്വർഗപ്രവേശത്തിന് നമ്മളെ അർഹരാക്കി നമ്മെ സന്തോഷവാന്മാരാക്കി നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച് നമ്മെ പോറ്റാൻ ഒരല്ലാഹോ നമുക്കുണ്ട് 
ജനങ്ങൾ വെളിയിൽ നിർത്തിയ ഒരു വലിയ സ്വത്തുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ മുതലില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഏറ്റവും വലിയ നികൃഷ്ടനാണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വലിയ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതേതാണ് നമ്മളെ ഒളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളി മെഹാമിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെണ്ണിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റിയ വിധം ഒരു മുസ്ലിമായി ആ മയത്തി കട്ടിൽ കടന്നു കൊടുക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പണി നമ്മൾ അതാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജോലി അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ജോലി ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാനില്ല തന്റെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള മക്കളും പണി തീരാത്ത കൂടോ കൊടുത്ത് തീരാത്ത കടം ഭേദമാകാത്ത അസുഖങ്ങളോ ഈ ഒരു വലിയ സംഭവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഗതി ഒരു മനുഷ്യൻ ഈമാനോട് കൂടി മരിച്ചു വിട്ടുക എന്നതാണ് നന്നായി മരിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു രാത്രിയിലെ ഒറ്റ രാത്രിയിലെ മരണത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേർ ഒരു രാത്രി എന്റെ ഉപത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു വിരിഞ്ഞത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേരും ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോയി അതിനുവേണ്ടിയുംങ്ങളെ ആ ഒരു വലിയ സംഭവം കാലങ്ങളിൽ കാസർഗോഡിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വാഴ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നേരത്തെ പള്ളം കൊടുക്കാതെ ഒരൽപ്പം സമയം വൈകിയപ്പോൾ വ്യാകുലത വന്നു പോയി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിപ്പോകുമോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചു പോകുമോ എന്നൊക്കെ വ്യാകുലപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് വാഴ തുടങ്ങുന്ന സമയം ആകുന്നേ ഉള്ളു ആ സമയത്ത് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊടുത്ത ലിസ്റ്റുകളിൽ ലേല സാധനങ്ങൾക്കൊപ്പം സംഭാവനകൾക്കൊപ്പമുള്ള ലിസ്റ്റുകളിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായ സംഗതി അങ്ങനെ ഒരു വളവില്ല വളവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഓമിനിങ്ങളെ വിജയിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളം പരാജയത്തെ വീതിപ്പെടലാണെന്നാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ ഒരു ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷപ്പെടും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു കാര്യം ഒരു വിഷയം നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമാകാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 
എന്താണ് മനസ്സ് ഒരു ഇനി ഞാൻ പോകില്ല ഇനി ഞാൻ അതിനെ കടുക്കില്ല എന്നൊരു വല്ലാത്ത മനസ്സ് ആ മനസ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ അടയാളം തൗപ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റു ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരിക്കലാണ് നന്നാകാൻ സാധിക്കലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ പുണ്യ സദസ്സിലൂടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പള്ളംകോട് സാധു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അഭിവന്ദ്യനായ അവര് എന്ന് വൈകുന്നേരം അസഹിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പ് ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങളവിടെ പള്ളിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അർജന്റായി ഫോൺ വിളിച്ച് അങ്ങനെ നിങ്ങളെയൊക്കെ നേരിട്ട് ക്ഷണിക്കലാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഭംഗിയായി പൗരിയായി നടക്കലുണ്ടെങ്കിലും ഈ വർഷം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ശേഖുര അയച്ചതനുസരിച്ച് ഇതേപോലെ ലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന തൗബയുടെ വലിയ മജിലിസാണ് പ്രതിജ്ഞയുടെ വലിയ മജിലിസാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സദസ്സാണ് ഇജാബത്തിന്റെ സദസ്സാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല പങ്കാളിത്തണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് ഉണർത്തി എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വിജയിക്കേണ്ടത് എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെളിവാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മാതാവും പിതാവും ഒരു മക്കളെ എങ്ങനെ പോറ്റണം അത് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശം ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മി ബോധ്യപ്പെടും നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ മക്കളെ എങ്ങനെ പോറ്റണം എന്നും ബോധ്യപ്പെടും ആ രണ്ട് ബോധ്യപ്പെടും ഒന്ന് നാം എത്ര കമ്മിയുള്ളവരാണ് എത്ര പോരാത്തവരാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നാം നൽകേണ്ട സംഭവം അവരെ പോറ്റേണ്ട വിധം ഇതിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടും ജീവിതവും മക്കളും രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവം ഇതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഒരു പുസ്തകം കൈപ്പറ്റി തന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരെയും വായിപ്പിച്ച് വീട്ടിന്റെ സാഹചര്യം ഇസ്ലാമിക് സാഹചര്യമായി ഇസ്ലാമിക് സംസ്കൃതിയായ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഭവമാണ് ഇത് എന്ന് നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളൊക്കെ തേടി എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇരുപത്തിയേഴാം സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വാർത്തനാ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് തൗബാസിലേക്ക് സാഹിത്യകാരി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ സി എൽ ഹമീദ് സാഹിബ് നൽകിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നു ഇതെല്ലാരും ഓരോ കോപ്പി വാങ്ങണം എന്നറിയിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ വിതരണം ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന സംഗമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയ അഭിവന്ദനരായ സയ്യിദ് സൊയ്യൽ സഫാഹങ്ങൾ അള്ളാഹു തല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനവറുകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചു